giữa ngàn khơi, nơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam. Trường tiểu học Đá Tây thuộc thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được xây dựng kiên cố giữa những hàng cây phong ba, cây bằng vuông chắn gió, chắn cát. Việc gieo con chữ nơi đây không hề đơn giản. Khi một giáo viên phải quản lý lớp học ghép 6 trong 1 từ mẫu giáo cho đến lớp 5. Tuy nhiên, những năm qua, thầy và trò của trường đã luôn được các cán bộ chiến sĩ thuộc lữ đoàn 146 cùng 4 hải quân quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển sự nghiệp chồng người. Trước khi ra đảo đá Tây công tác, thầy Tuấn từng dạy tiểu học 7 năm trong đất liền. Nhận được thông báo tuyển dụng, anh đã viết đơn tình nguyện với khát vọng trong người nơi đảo xa. Tôi biên chế mỗi đảo học viên, nhân viên dạy đó đầu tiên dạy thì cũng có nhiều bỡ ngỡ, tôi cũng chưa có thấy về cái dạy mầm non. Sau này thời gian thì cũng quen với cuộc sống sinh hoạt trên đảo, thì thấy các em cũng ngon. Nếu mà mình phân phối các cái môn học mình nó không có hợp lý á, thì mình đang giảng lớp bên kia, mình lớp bên này nó để hoàn thành bài rồi thì mình mình có nghĩ là mình mình bị đuối ở cái ở những cái khúc như vậy nhưng mà sau này thì cái cái dần dần đó, rồi mình cũng rút kinh nghiệm được. Là giáo viên nam nên gặp nhiều khó khăn hơn khi giảng dạy và chăm sóc trẻ nhỏ. Tuy nhiên các thầy đã vượt qua tất cả, cùng phối hợp với ban chỉ huy đảo, các bậc phụ huynh, giảng dạy và chăm sóc tốt cho những mầm non của Tổ quốc. Mình xem các cháu cũng giống như con cháu trong nhà thôi, rồi về các cháu cũng xem mình cũng giống như là người thân thôi. Có chuyện gì thì nó cứ chạy tới nó ôm rồi mình cũng, cũng ôm mấy cháu nói chung là nó rất là gần gũi. Con rất yêu môi trường. Người đây chỉ trong lớp chỉ có 8 người thôi mà rất vui, các thầy dễ chịu, dạy dễ hiểu, dịu dàng với chúng con. Thầy giáo thì đúng quan tâm với mấy cháu, cùng kèm cặp cho từng cháu. Và quan tâm của thầy đem tới thì cũng thấy cái mấy cháu kiến thức học hành thì cũng tốt, thì gia đình cảm thấy là biết ơn thầy giáo. Những tiếng EA của các em học sinh vang lên trong lớp học át cả tiếng sóng gió của biển khơi khiến ai chứng kiến cũng đều rừng rừng xúc động. Khi sang đến đây thì tôi nhìn thấy các em một lớp rất là nhiều học sinh và học rất là nhiều các trình độ khác nhau thì cô tôi rất là cảm xúc. Sau này nếu mà cũng có điều kiện thì chúng tôi có thể là những giáo viên tình nguyện chúng tôi đến đây để ở cùng các em và chia sẻ cùng các em. Điều kiện để cập nhật những cái thông tin nội dung mới để dạy cho các cháu thì khác với liền nhưng với quyết tâm của của thầy chồng bà trò trường tiểu học đảo đá tây luôn gặt được cái thành tích rất là cao đặc biệt là học kỳ một vừa qua thì phải nói rằng là cái thành tích của các cháu cơ bản 100 trăm khá giỏi và các cháu tiếp thu rất nhanh bài rất nhanh quần đảo trường sa những ngày này nắng vàng như rót mật thời tiết khắc nghiệt và gió rát mặt quanh năm những đứa trẻ bi bồ đánh vần và người thầy giáo lặng thầm gieo chữ càng khẳng định ở đâu có chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, ở đó có sự nghiệp chồng người.